நாமத்திலே என்றான் வரவேற்கிறேன் தேவனை துதித்து ஆராதிக்கும்படி கத்த நம்மை தெரிந்து கொண்டான் இவர்கள் என் ஜனங்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று தெய்வன் நம்மை பிரித்து எடுத்தான் அவர் பிரித்து எடுத்தபடினாலே வேதம் நம்மை பரிசுத்தவான்கள் என்று அழைக்கிறது பரிசுத்தவான் என்று சொல்லும் போது சேற்றப்பார் பிரித்து எடுக்கப்பட்டவர்கள் நாம் எதன் நிமித்தம் பிரித்து எடுக்கப்பட்டோம் புலம்பலல் புலம்பை கொண்டிருக்கவோ அல்லது முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கும்படி அல்ல தாவிது சொன்னது போல கத்தரை நானே காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன் அவரை துதிக்கிற துதி எப்பொழுதும் என் வாயில் இருக்கும் பவுல் தன் நிருபங்களில் சொல்லும்போல் சொல்லுகிறார் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் ஆம் பெரியமானவர்களே எத்தனை பெரிய மகத்துவமான சந்தோஷத்தை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் கூடி தேவனை ஆராதிக்க உங்களை வெகு அன்போடு நான் அழைக்கிறேன் ஆன்லைனில் எங்களோடு கூட இந்த ஆராதனை பங்கு பெறுகிற நீங்கள் கத்தரை துதிக்க வாருங்கள் நாம் சேர்ந்து தேவனை ஆராதிப்போம் எனை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே ஆராதிப்போம் சொல்லி அழைத்தவரே உள்ள கைகளில் வரைந்தவரே என்னை கரம் பிடித்து நடத்தினீரே ஒரு வாக்கி உயர்த்தினீரே என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே உள்ள கைகளில் வரைந்தவரே என்னை கரம் பிடித்து நடத்தினீரே ஒரு வாக்கி உயர்த்தினீரே
ஒன்றும் இல்லாத எனக்கு உன் கிருவை தந்து வெற்றியை காண செய்தேன் ஒன்றும் இல்லாத எனக்கு உன் கிருவை தந்து வெற்றியை காண செய்தேன் என்னை பே சொல்லி அழைத்தவரே உள்ள கைகளில் மறைந்தவரே என்னை தரம் பிடித்து நடத்தினீரே ஒரு பாக்கி உயர்த்தினீரே பெய சொல்லி என்னை பெய சொல்லி அழைத்தவரே உள்ள கைகளில் மறைந்தவரே என்னை கரம் பிடித்து நடத்தினீரே ஒரு பாக்கி உயர்த்தினீரே ஒருவாக்குகிறதுக்காக <laughs> சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கலாம் பாடலாமா முழு இதயத்தோடும் உண்மை துதிப்பு உன்னதமானவரே நன்றி தேங்க்யூ லோ நமக்கு நன்றி ஸ்தோத்திரம் முழு இதயத்தோடு துதிக்கிறேன் உன்னதமான என் தேவனை அதிசயமெல்லாம் எடுத்து சொல்லு
இத்தனை இத்தனை நேரம் பாடி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்தினோம் இப்பொழுது கர்த்தருக்கு கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான நேரத்திலே நாம் வந்திருக்கிறோம் தேவனை ஆராதனை செய்து கனப்படுத்தி அவருக்கு நாம் நன்றி நிறைந்த இருதயத்தோடு அவருடைய அவர் என்னுடைய பலன் என்று விசுவாசித்து நாம் அவருக்கு ஆராதனை செய்து கொடுப்பது தான் இந்த காணிக்கையும் தசமாகும் ஆகவே என்னோடு கூட சேர்ந்து நான் சொல்லுகிற ஜபத்தை சேர்ந்து சொல்லி ஆராதித்து நாம் கொடுக்கலாம் அன்பின் பிதாவே இயேசுவன் நாமத்திலே நாங்கள் உமை ஆராதிக்கிறோம் இந்த பணத்தை சம்பாதிக்க பலனை திறமையை நல்ல மனநிலையை எங்களுக்கு தந்தீரே உம்முடைய கைகளிலும் வாங்கி நாங்கள் உமக்கு கொடுக்கிறோம் கொடுக்கும் பொழுது கத்தாவே எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் நாங்கள் காணும் விதம் உண்மை கனப்படுத்துவதற்காகவே ஆராதிக்கிற விதத்திலே நாங்கள் உமக்கு கொடுக்கிறோம் நீர் சொன்னதை நினைவு கூறுகிறோம் அப்பொழுது வானத்தின் மதகை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரே சொன்னபடியே செய்யும் ஏசுவன் நாமத்தில் பிதாவே ஆமாம் இப்பொழுது நாம் தேவடைய வார்த்தைக்கு நாம் கடந்து போவோம் பிலிப்பிற்கு எழுதின நிறுவனத்திலிருந்து ஒவ்வொரு வசனமாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் இது ஒரு அற்புதமான ஒரு புத்தகம் பவுல் எழுதின நிருபத்திலே இது ஒரு சந்தோஷமான நிருபம் என்று ஒரு தலைப்பை நாம் கொடுத்திருக்கோம் எஃபிசல் ஆஃப் ஜாய் சந்தோஷத்தின் நிருபம் ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக மோசமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை பவுல் சிறையிலே இருக்கிறார் ஆனால் அவரை கவலை மேற்கொள்ள முடியவில்லை சில பிரின்சிபல் தேவன் நமக்கு இப்பொழுது இருக்கிற நாம் வேதத்தில் முன்பு சென்ற பரிசுத்தவான்களுடைய அனுபவத்தின் வழியாக பரிசுத்த ஆவியான உதவியினாலே மறைந்திருக்கிற இந்த அற்புதமான வெளிப்பாட்டை நாம் விளங்கி கொள்ளும் பொழுது வாழ்க்கையில் நெருக்கம் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும் பொழுது மனம் உடைந்து போகாதபடி தளர்ந்து போகாதபடி தைரியத்தோடைய விசுவாச ஓட்டத்தை நாம் ஓட முடியும் மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ண முடியும் கவலை ஒருபொழுதும் தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சந்தோஷத்தை அழிக்க முடியாது உலகத்திலிருந்து உண்டாகிற காரியம் அது செல்வமானாலும் நல்ல உறவுகள் இருந்தாலும் நன்மையான எந்த காரியமும் இந்த பூமியிலிருந்து வரும் பொழுது அவைகள் இந்த மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கிறது அல்லவா ஆனால் அவைகள் மாறும் நாம் பெறுகிற பெற்றுக்கொண்ட இந்த உலகத்திலிருந்து வந்த நன்மைகள் பணமாக இருக்கலாம் உறவுகளாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கட்டும் நல்ல காரியங்கள் வீடுகள் இருக்கலாம் வசதி இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் டிம்னிஷ் ஆகிடும் குறைஞ்சிடும் ஆனால் பரிசுத்த ஆவினால் உண்டாகிற ஒரு சந்தோஷம்னு வேதம் சொல்லுது பாருங்கள் அது வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து வரல இந்த உலகத்திலிருந்து உண்டாகிறது அல்ல இந்த உலகத்திலிருந்து உண்டாகிறது மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தம் ஆனால் இந்த சந்தோஷம் என்ற வார்த்தை பரிசுத்த ஆவினாலே உண்டாகிற இந்த சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷத்தை ரட்சிப்பப்பட்ட ஒவ்வொருத்தரும் கவனிங்க நமக்குள்ளது வச்சிருக்காரு அது ஏன் கத்த நமக்கு கொடுத்துருக்காருனா இந்த உலகத்தில் உபத்திரம் இருக்கு பாடுகள் இருக்கு துன்பங்கள் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் பெற்ற இந்த சந்தோஷத்தை எந்த காரியமும் அழிக்கவே முடியாதுன்னு சொல்லும் போது நமக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமா இருக்கலாம் இது உண்மையாலுமே இது சாத்தியம் தானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்முடைய மனதில் எழுந்தோம் சரி அதனுடைய பவுலுடைய அனுபவத்தை இந்த நிருபத்தை ஒவ்வொரு வசனமாக எடுத்து நான் காட்டிட்டு வரேன் எவ்வளோ ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் கூட அவர் எப்படி எவ்வளோ சந்தோஷமாக அவர் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துத நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ நான் வந்து பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தோராவது வருஷத்து வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது தான் அங்கே வந்திருக்கிறோம் இப்போ நம்ம அதை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் ஜாய் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ட்ரபுள் இந்த ரொம்ப பிரச்சனையான நேரத்தில் எப்படி சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு ஊழியக்கார் பாருங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனையை அவர் சந்தித்தார் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு யூத மதத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு 
கிறிஸ்துவை அறிவிக்கும்படி வந்த அவருக்கு ஊழியத்தில் ரொம்ப எதிர்ப்புங்க அவருடைய அவரை சபையை சில பேர் ஏற்றுக்கொள்ளல அவரை பற்றி தப்பாக பேச ஆரம்பித்தாங்க அவர் கிடைச்ச வெளிப்பாட்டினால் சில பேர் பொறாமல் கொண்டாங்க அவருக்கு கள்ள சகோதரர்களால் வந்த மோசம் இப்படி அவருடைய வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்கள் இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் தொல்லைகள் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் பிரயாணம் பிறகு சுவிசேஷ நிமித்தம் அவரை சவுக்கில் அடித்தாங்க பாருங்கள் நாலு தடவை நாற்பது அடிக்கு ஒன்று குறைய முப்பத்தொம்பது அடிங்க அந்த மாதிரி நாலு தடவை சவுக்கில் அடித்தாங்க அப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டைம் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு தடவை சவுக்கில் அடி வாங்கினார் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு அனுபவம் பாரு கர்த்துடைய சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் அந்த பாடுகள் இந்த டிஃபிகல்ட்டி தொல்லைகள் அவர் வந்து கல்லெறியப்பட்டார் அவர் வந்து ராட்ல அடித்தாங்க மெல்லாறுகளால் அடிக்க அடிக்கப்பட்டார் இப்படி அவர் பட்ட கஷ்டம் வந்து ஏகப்பட்ட தொல்லைகள் மத்தியில் ஒரு தடவை கூட தன்னுடைய வந்து ஜனங்க மத்தியில் விசுவாசிகள் மத்தியில் அவங்களுடைய சுய பரிதாபத்தை தெரி பெற்றுக்கொள்ளும்படி தன்னுடைய கஷ்டத்தையும் பாடுகளையும் வேதனைகளையும் அவமானத்தையும் முன்ன நிறுத்தாமல் அவருடைய கஷ்டத்தின் மத்தியில் எப்படிலாம் சுவிசேஷம் பிரபல்யமாச்சு என்பதை குறித்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது எப்படி சொல்கிறேன்னா சந்தோஷப்படுறேன் இன்னும் அதிகமாக நான் சந்தோஷப்படுறேன்னு சொல்கிறேன் அப்போ முதல் காரியம் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ட்ரபுள் ஜாய் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ட்ரபுள் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அருமையானவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பெற்றுக்கு இந்த சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் இருக்குது தொல்லைகள் நிறையா இருக்குங்க இப்போ ஊழியத்தில் இருக்கிறதுக்கு பவுலுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் இன்றைக்கும் ஊழியத்தில் நமக்கு அவருக்கு அந்த வந்த பிரச்சனை மாதிரி இல்லைங்க ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருக்குது இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு பவுல் அனுபவித்த அந்த பாடுகள் ஆதி திருச்சபையிலே பட்ட அந்த தொல்லைகள் அது போல் இப்போ வந்து இந்த இந்த நூ இந்த காலகட்டங்களில் ஊழியங்களில் ரொம்ப ரொம்ப தேடி பொறுக்கி எடுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோ அவ்வளோதான் இருக்கும் மிச்சபடி பெரிய அவ்வளோ பெரிய கஷ்டத்தெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்றும் அனுபவிக்கல ஆனால் நமக்கு வரக்கூடிய சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் நம்மளை பற்றி மற்றவங்க தூஷிக்கும் பொழுது சில இதெல்லாம் நீங்கள் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆக விட ஊழியத்தில் நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்குறது நம்ம வந்து பேசிட்டாங்க அப்படியே போய் சபை மக்கள்கிட்ட சொல்லி என்னை வந்து இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க என்னால் தாங்க முடியல நான் ஊழியத்தில் வந்தேன் என்னை வந்து இப்படிலாம் என்னுடைய கூட என்னுடைய இருந்த சகோதரர்கள் இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படிலாம் நீங்கள் வருத்தப்படக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டினேன் அவரோடு கூட ஊழியத்தில் இருந்தவர்கள் செய்த கஷ்டம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து அவர் ஜெயிக்க முடிஞ்சுதான் இல்லை 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 அவங்க செய்த அந்த பிரச்சனை இந்த தெய்வனத்தில் பெற்ற சந்தோஷத்தை அழிக்க முடிஞ்சுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியல பாருங்க ஸோ வி ஹாவ் டு லேர்ன் அதை தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டு வரோம் அடுத்த காரியம் சொன்னேன் ஜாய் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் டி ப்ராக்டிஸ் பயங்கரமான எதிர்ப்பின் மத்தியில் எப்படி அவரால் சந்தோஷமாக இருக்கும் என்பதை குறித்து பார்த்தோம் இப்போ அடுத்த காரியம் வந்திருக்காங்க ஜாய் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் த டெத் அவருக்கு இப்போ வந்து சிறையில் இருக்கிறாரு சங்கிலிகள் கட்டப்பட்டிருக்குது இப்போ அவர் ஏறக்குறைய சாக வேண்டிய கொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்தாச்சு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷன் விடுதலை வரும்னு பார்த்தா விடுதலை வரா மாதிரி இல்லை வருமா வராதான்னு தெரியல நிச்சயம் இல்லை ஆனால் ஒரு பக்கம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஒரு செத்துருவாருன்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது இப்போ அவருக்கும் அவருக்கு தெரியுது இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் சாக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடுச்சு சுவிசேஷத்து நிமித்தம் சிறையில் இருக்கிற அவருக்கு இந்த மரண தண்டனை வரப்போதுன்னு தெரியும் பொழுது அவருக்குள்ளே ஏதாவது இந்த மனநிலையில் பாதிப்பு இருந்ததா இல்லை அவர் ஏதாவது கஷ்டப்பட்டாரா என்று பார்த்து அதை படித்து பார்த்தா அப்படி தெரியலைங்க இந்த பத்தொம்பதாவது வருஷத்து இருபத்தோராவது வருஷம் வரைக்கும் நம்ம படிக்கிறோம் பாருங்கள் அவரால் அவருக்கு அதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியல என் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே கத்து நிமித்தம் வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும் பொழுது நிறைய பேர் சொல்கிறது நான் கேட்டிருக்கேங்க என்னால் தாங்க முடியல ஆண்டு பிறகு என்னை தயசெய்து எடுத்துக்குங்க அவர் என்னை எடுத்துங்கன்னு சொல்லலை பாருங்க அவர் எனக்கு ஜபத்தை பார்த்தீங்கன்னா நான் இருந்தால் உங்களுக்கு லாபம்னு சொல்கிறார் அதாவது அவர் தொடர்ந்து இந்த விசுவாச பாதையில் கத்தருடைய சித்தத்தை நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எந்த அளவுக்கு அவருக்குள்ளே ஒரு துணிவு இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் இருந்தும் தொல்லைகள் இருந்தும் 
எதிர்ப்புகள் இருந்தும் மரண சூழ்நிலைகள் வந்த பொழுது கூட அவரை ஒன்றுமே பண்ண முடியாத காரணம் என்ன என்று சொல்லி நான் இன்னைக்கு இதிலிருந்து ஒரு ஐந்து காரணத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட நான் விரும்புகிறேன் இதை இந்த இதிலிருந்துங்க நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனால் அது உள்ளே இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்ததில்லை ஆனால் இன்றைக்கி அதிலிருந்து எடுத்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் எப்படி அவருக்கு ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்து பாருங்கள் கவலையும் சூழ்நிலையும் பார்க்காம அவர் எதை பார்த்தாரு எதுவுமே பாருங்கள் நம்முடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப முக்கியங்க நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் என்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் யாக்கப் சொல்லும் சொல்ல பாருங்கள் எத்தனை கஷ்டம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் கவுண்ட் இன் ஆல் ஜாய் மிகுந்த சந்தோஷமாக என்னுங்கன்றார் பவுல் எழுதும் போது சொல்றாரு எப்பொழுதும் கத்திற்குள் சந்தோஷமா இருங்கன்ற அதனால பேதர் எழுதும் போது சொல்றாரு இல்லப்பா இதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்ச காலம்தான் ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய தெய்வன் கொடுத்திருக்கிற இந்த அழைப்பு நித்தியமான மகிமைக்காக நீங்க அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அந்த போக்கஸ மாத்திரம் அந்த பார்க்கிற விதத்தை மாத்திரம் சரி நான் படிக்கிறேன் பாருங்க பிலிப்பியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு ரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிவேன் நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் கவனிங்க மிகுந்த தைரியத்துடைய ஜீவனாகிலும் சாவாகிலும் கிறிஸ்து என் சரீரத்தில் மகிமைப்படுவார் என்று எனக்கு உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கைக்கும் தக்கதாய் அப்படி முடியும் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு இந்த பத்தொன்பதாவது வசந்த இருபத்தொராவது வசனம் வரைக்கும் ஜாய் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் டெத் எப்படி இந்த மரணமான ஒரு சூழ்நிலை சாக வேண்டிய ஒரு நேரம் மாறி அவர் வந்திருக்குது அதாவது அவரை கொல்லும் கொல்லும்படியான ஒரு நேரம் மரண தண்டனை வந்துருச்சு கிட்ட வந்துருச்சு ஆனால் அவர் எப்படி நினைச்சாரு எப்படி அவர் அதை அதை எப்படி பார்த்தார் என்பது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க அதாவது இதை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறாரு உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசு கிருஷ்ணன் ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு ரட்சிப்பாக முடியும் என்று அறிவேன் ஐ நோ அதை முதல் காரியம் சொல்கிறோம் பாருங்க சில காரியத்தை இப்போ இருக்கிற ஃப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் எத்தனை விதமான தொல்லைகளும் கஷ்டங்களும் எதிர்ப்புகளும் மரணங்களும் இப்படி சுற்றி இருள் மாறி வந்து சூழ்ந்தால் கூட அதையும் கடந்து ஒரு காரியத்தை அவர் அறி அறிந்திருந்தாராம் நான் அறி அறிவேன் அப்படின்றார் அதாவது இப்போ இருக்கிறதை விட எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் எதிர் எதிர்நோக்கி இருக்கிற காரியம் என்ன என்பதை குறித்து அவர் சொல்ற எனக்கு இதை பற்றி தெரியுன்றார் என்ன தெரியும் ஐ நோ தட் திஸ் ஷால் டேர்ன் அவுட் ஃபார் மை டெலிவரன்ஸ் தட்ஸ் அ வெரி எக்ஸலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூனோ தட் அவர் சொல்றாரு இது என்ன மாதிரி நடந்தாலும் எனக்கு இது ரட்சிப்பாக முடியும் என்று நான் அறிவேன் அதாவது சொல்றாரு ரட்சிப்புன்னு சொல்லும்போது சால்வேஷனுங்க சால்வேஷன்னா மீட்பு அல்லது விடுதலைன்னு சொல்லலாங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை குறித்து அவர் சொல்றாரு எனக்கு ஒரு காரியம் தெரியும் நான் இதிலே அழிந்து போகிறது அல்ல எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலை என்னை சிறைப்படுத்தி என்னை கொல்லும்படியாய் சங்கிலியலால் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் என்னவாகும் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக எனக்கு விடுதலையாக தான் முடியும் என்பதை குறித்து அல்லது எனக்கு மீட்பாக அமையும் என்பதை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்சல்யூட் நாலேஜுங்க இன்னைக்கு வாழ்க்கை நமக்கு சில கஷ்டம் வரும்பொழுது நமக்கு சரியான பதில் தெரியல பாருங்க சில காரியத்தை நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியல வியாதி வரும்போது கஷ்டம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது என்னென்ன புரியல சொல்றாங்க எனக்கு வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரும்போது என்னென்ன புரியலன்றாங்க இல்லை என்ன கொஞ்சம் கவனிங்க ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் பரிசு தாவியான இருக்கிற பாருங்க அவர்களை குறித்து இந்த சூழ்நிலை குறித்து ஏற்கனவே நமக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிற ஒரு கர்த்தர் இருக்கிற அன்பு மகளே நான் சொல்லுகிறேன் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை விசுவாசித்திருக்கிற நீ குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை சோதனைகள் இக்கட்டான சூழ்நிலை சந்திக்கிற என் அன்பு மகனே வியாதி உன்னை வந்து தாக்கினாலும் வேலை இழந்த நிலைமையிலே நீ ஒருவேளை கஷ்டத்திலோ துன்பத்திலோ அகப்பட்டு மிகுந்த மன உளைச்சலோடு கூட இருந்தால் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு கூட சதா காலம் இருக்கிறவர் தருகிறார் பாருங்க ஏசுநாதர் மறித்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு சீசர்களை பார்த்து ஒரு அருமையான காலை சொன்னார் சொன்னார் தெரியுமா இந்த உலகத்தின் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு இருப்பேன் அதனால் நீங்கள் அவருக்கு சீஷர்களுக்கு மட்டும் சொன்னார்னு நினைக்கூடாது சில பேருக்கு அதுதான் இப்போ பிரச்சனை எப்படி பைபிளை படிக்கும்போது எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா இல்லைங்க அவர் வந்து சீஷருக்கு சொன்னார் இல்லை நீங்கள் இதெல்லாம் புரியணுன்னா நீங்கள் பாருங்கள் யோசுவா மோசின் கீழே தலைமை கீழே வேலை செய்யிருந்தார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழி நடத்தி போனங்க 
ஆனால் நடந்த சம்பவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோசை வந்து இறந்துட்டார் இப்போ இந்த தலைமை பொறுப்பை எடுத்து இந்த ஜனங்களை வழி நடத்த வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு அவருக்கு கொடுக்கப்படுது ஒரு நியூ அசைன்மெண்ட் இப்போ அப்படி இருக்கும்போது கத்த சொல்கிறாரு பயப்படாத நான் மோசை கூட இருந்தது போல் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் உன்னை நான் கை விடுகிறது மல்ல உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இப்போ அது யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையில் சந்தித்த அந்த சூழ்நிலையில் தேவன் பேசின வார்த்தைங்க எபிரே சபை மிக அதிகமாக துன்பப்படுதுங்க அதாவது யூதர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவர்களாக வந்துட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப பர்சிக்யூஷன் இருக்கும் பொழுது அந்த நிருபத்தை எழுதினவர் என்ன சொல்றாருன்னா யோசுவாவுக்கு சொன்ன அந்த வாக்கு தத்துவத்தை எடுத்து இவங்களுக்கு சொல்றாரு நான் உன்னை கைவிடுகிறதும் அல்ல உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறாரே இது சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதனால் நீங்கள் தைரியம் கொண்டு தேவனின் சகாயர் என்று நீங்கள் சொல்லலாமே அப்போ வாக்கு தத்துவங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்முடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் வியாதி வரும்போது வியாதியை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆனால் வியாதியை குறித்து ப்ராமிஸ் நமக்கு தெரியுமா அவர் சொன்னது தெரியுமா அதை குறித்து உங்களுக்கு அப்சல்யூட் நாலேஜ் இருக்கா அறிந்திருக்கிறீர்களா இந்த தழும்புகளால் குணமானேன்னு சொல்லுதே மெய்யாகவே மெய்யாகவே என் விலையங்களை ஏற்றுக்கொண்டு என் நோய்களை சுமந்தார் என்று அதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களா உலகமே உன்னை கைவிட்டாலும் அவர் சொன்னாரே உன் தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொன்னாரே அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இன்னைக்கு ஒருவேளை ஊழியத்தில் எதிர்ப்போ கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும் பொழுது இந்த பாடுகள் மத்தியில் உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்களை நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறோமா அப்சல்யூட் நாலேஜ் இருக்கா கவனிங்க நம்ம வந்து வசனத்தை மனப்பானம் பண்ணுறதை பற்றி நான் பேசல பட் நாலேஜ் அல்லது ரிவீல்டு நாலேஜ்னு சொல்கிறேங்க ரெவலேஷன் அப்போ இந்த நெருக்கத்தின் மத்தியிலே கஷ்டத்தின் மத்தியிலே எண்ப ஒருத்தர் சொல்கிறார் எண்பதாயிரம் வாக்குது நான் எனக்கு தெரியாதுங்க சில பேர் சொல்கிறாங்க மூணாயிரம் அறுபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் இப்படி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு ரொம்ப நிச்சயம் நிறைய வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த வாக்கு தத்துவங்கள் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் புத்தகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு பிரயோஜனப்பட போகிறது இல்லை அதை பற்றி எனக்கு ஏதாவது தெரியுதா எனக்கு விளங்குதா எனக்கு குறைவுகள் வரும்பொழுது என் குடும்பம் என்ன ஆகின்றதுனால விளங்கிக்க முடியுது அதுதான் என்னுடைய ஃபிசிக்கல் சென்சஸ் பட் அதுக்கு மேலே ஆவிக்குறைவத்தில் நல்லா சிந்திக்கணும்னா எனக்கு சில காரியம் தெரியணும் என் குறைவுகள் எல்லாம் அவருடைய மகிமன் ஐஸ்வர்யத்தின்படி நிறைவாக்குவேன் சொன்னார்கள அந்த அப்சல்யூட் நாலேஜ் என் ஆவியில் இருக்கும் பொழுது நான் என் சந்தோஷத்தை இழக்க முடியாது தெரியுங்களா அதை தான் நான் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த பிலிப்பர் நிருபத்தை படிக்கும்போது இப்போ உங்களுக்கு பர்சனலைஸ்டாக உங்களுக்கு அது வந்து பொருந்தும்படி சில காரியத்தை நான் சொல்கிறேங்க எப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் அல்லது கைவிடப்பட்ட நிலைமையும் மரண படுக்கையில் படுத்திருந்தாலும் அதை குறித்த லோட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அதை குறித்த அநேக தகவல்கள் உங்களுக்கு வருது இல்லையா அவங்க உங்களுக்கு இம்பார்ட் பண்ணுறாங்க அவருடைய நாலேஜ் உனக்கு சொல்கிறாங்க இது மாதிரிலாம் நடக்குது சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க ஆனால் என் தேவன் என்னை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியம் என்ன இப்போ பவுலுக்கு இப்படிப்பட்ட மிக மோசமான சூழ்நிலை சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இந்த என்ன மாதிரி சூழ்நிலை நடந்தாலும் எனக்கு ஒரு காரியம் தெரியும் இது எப்படின்னா ரட்சிப்பாக முடியும் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதாவது சொல்கிறாரு இது விடுதலையாக அல்லது ஒரு ஒரு டிரான்ஸ் விடுதலைன்னு சொல்லும்போது ரட்சிப்புன்னு சொல்லும்போது விடுதலை மீட்பு ரிலீஸ் என்னென்னு வார்த்தை சொல்ல போனால் வெல் பீங் எனக்கு நன்மையாக தான் இருக்கும் நல்லதாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் ஐ எம் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து ரிலீஸ் ஃப்ரம் ப்ரிசன் இந்த சிறையிலிருந்து நான் விடுதலை ஆவேன் என்று சொல்கிறார் சரி எதை பற்றி இவர் அறிந்திருக்கிறார் என்றால் இப்போ ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் ஐ நோ அப்படின்னும் போது ஒரு ஃப்யூச்சரை பற்றி காட்டுது அப்போ ஏதோ அவருக்குள்ள ஒரு காரியம் ஒரு வசனம் அவருக்குள்ள ஆழமாக இருந்திருக்கும் தான் ஒரு வேத வல்லுநர் இதை பற்றி சொல்கிறார் யோகின் புத்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினாறில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வசனம் அவருக்குள்ளே இருந்ததுனால தான் இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் டெத் சாக வேண்டிய மரணம் உண்டாகக்கூடிய மரண தண்டனை வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் எப்படி இவருக்கு இந்த விடுதலையை குறித்து எப்படி தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு எப்படி இந்த இந்த மரணம் ஏற்பட்டாலும் நான் விடுதலையாக இருப்பேன் இதிலிருந்து நான் மீட்கப்படுவேன் இதிலிருந்து நான் இது போய் என்ன ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்கிற ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எப்படி எங்கிறது வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோபுக்கு நிறைய கஷ்டம் வந்தது பாருங்க நீதிமானுக்கு வந்த துன்பங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா யோபு பதிமூணு பதினாறில் படுத்தீங்கன்னா அவரே என் ரட்சிப்பு மாயக்காரனும் சந்ததியில் சேரான் 
சொல்லாரு அவர் எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் தான் எனக்கு மீட்பு அவர் தான் என்னுடைய வெல் பீயிங் அவர் தான் எனக்கு சவுண்ட்னஸ் எனக்கு தெளிவை கொடுக்கிறவர் அவர் தான் என் வாழ்வை வளமாக்குகிறவர் அவர் தான் என்னை இந்த சிறை இருப்பதை விடுவிக்கிறவர் யோபு சொல்றார் பாருங்க அதனால பவுலுக்கு வந்து ஹி நோ த ஸ்டோரி ஆஃப் ஜோப் யூ வாஸ் அ ரைசியஸ் பர்சன் அருமையானவர்களை இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டம் வரும்போது துன்பம் வரும்பொழுது நான் என்ன பண்ணேன் என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பாருங்க ஆமாங்க நீதிமானுக்கு சில நேரத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வருதுங்க ஆனால் எல்லாவற்றிலிருந்து தெய்வம் நம்முடைய விடுவிப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவருடைய பாதுகாப்பு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையில் இல்லையா இஸ் வேர்ட் ட்ரூத் ஆஃப் த வேர்ட் அதை குறித்து அவருக்குள்ளே இருந்தது பாருங்க இவருடைய வாழ்க்கையில் வந்த கஷ்டம் தொல்லைகள் எதிர்ப்புகள் சிறையிருப்பு தண்டனை சங்கிலியினால் கட்டப்பட்ட நிலை அவ மிகுந்த மோசமான சூழ்நிலை இப்போ அவருக்கு மரணமா ஜீவனா என்று கூட தெரியல என்னன்னா ஷுவர் அபவுட் இட் ஆனால் இப்போ வந்து எது எதை நிமித்தம் அவருக்குள்ள ஒரு கான்பிடென்ட்னா இவருக்கு வந்து சரியா ஒன்றும் செய்தி வரல ஜெயிலில் இருந்து விடுதலை ஆக்க போறாங்களா இல்லை அவர் கொல்ல போறாங்களா என்னன்னே ஒன்றும் தெரியல ஒரே இப்படிப்பட்ட மோசமான சூழ்நிலையில் அவரால் இந்த ஒரு நிச்சயம் அவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்க முடியாத காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இருந்த ப்ராமிஸுங்க தேவனுடைய வசனத்தை வச்சு அந்த வார்த்தை நிமித்தம் தன்னுடைய அறிந்திருந்த தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்து நிமித்தம் அவருக்குள்ள அந்த கான்ஃபிடென்ட் அதனால தான் எப்படியே புத்தகத்தை சொல்லும்போது சொல்கிறாரு உங்களுடைய மிகுந்த பலனுக்கு எதுவான உங்கள் தைரியத்தை விட்டுறாதீங்க அப்போ நம்முடைய தைரியத்தை இழக்கக்கூடிய பலவிதமான சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது எனக்கு அருமையாக எப்படி நான் தைரியத்தை இழக்க முடியா முடியாமல் இருக்க முடியும்னா அந்த பிரின்சிபல் சூத்திரதும் அல்லது இந்த நியமனத்தை கற்றுக்குங்க உங்கள் பிரச்சனையை பற்றி தெரிஞ்சுக்காதீங்க உங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்க சூழ்நிலையை பற்றியே நீங்கள் இரவும் பகல நினச்சி அதை தெரிஞ்சு கொள்றதுனால உங்களுக்கு ஒன்றும் வரப்போகிறது ஆனால் நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் யாருன்னு தெரியுமா தானியில் கொண்டு போய் சிங்ககபியில் போகும்பொழுது அவன் சொல்கிறான் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை தப்பு விக்க வல்லவர் என்பதை அறிந்திருந்தான் பாருங்க ஷாத்ராக் மேஷாக் ஹாபி நகோ அவர்கள் அக்கினின் சூழலில் தட்டப்பட்டு தள்ளப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் அவர் அறிந்திருந்தார்கள் தாங்கள் ஆராதிக்கும் தெய்வன் தங்களை தப்பு விக்க தப்பு விற்கிறவர் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் அப்ப நான் சொல்லுகிறேன் இப்ப இந்த பாடு கஷ்டம் துன்ப மத்தியில என்னால எப்படி சந்தோஷமா நினைக்க முடியும்னா நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை தப்பு விற்கிறவர் என்கிறதான வார்த்தையை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன் சரி ரெண்டாவது பாருங்க யு வாஸ் கான்பிடன்ட் இந்த பிரேயர் ஆஃப் சயின்ஸ் பரிசுத்தமான்கள் தனக்காய் ஜபிக்கிறதுனால அவருக்குள்ள ஒரு தைரியம் செய்ய முதற் காரியம் சொன்ன வசனத்தை குறித்த ஒரு அறிவு இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம என்ன சேர்த்து சொல்றேன் ஒரு பாஸ்டர் வார்த்தையை குறித்து நான் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வசனத்தினுடைய அறிவு கிடைச்ச உடனே அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நமக்கு யாருமே ஜவம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே ஜவம் பண்ணிக்குவேன் எனக்கு தெரியும் அவங்க ஒரு நாளும் போய் எனக்காக ஜாம் பண்ணுங்க யார்கிட்டையும் சொல்கிறதே இல்லைங்க அப்படி சொன்னால் ஏதோ ஒரு ஒரு கொஞ்சம் தரம் குறைஞ்சிடுமோ அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிடுறாங்க நான் நினைக்கிறேன் பவுலுக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு வெளிப்பாடு வேத வசனத்தை குறித்த ஒரு அறிவு ஒரு ஜீனியஸ் அதாவது இஸ் அ வெரி குட் டீச்சர் ஏன்னோ வேதத்தை எடுத்து போதித்த டீச்சர்ஸ்லேயே நான் நினைக்கிறேன் இவரை மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் டீச்சரே இருக்க முடியாது ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் கஷ்டம் துன்பங்கள் வரும்பொழுது இந்த பரிசுத்தமானவங்களுடைய ஜபம் அதுதான் பாருங்க பத்தொன்பதுல உங்கள் வேண்டுதலினாலும் அல்லது உங்கள் ஜபத்தினாலும் அப்படின்றார் அப்போ அவருடைய ஜபங்கள் நிமித்தம் எனக்கு ஒரு காரியம் நல்லா தெரியுதுங்க அவருக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ட் திஸ் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் அமேசிங் ஏனோ சச் அ பியூட்டிஃபுல் அருமையான ஆச்சரியமான அழகான ஒரு வார்த்தைங்க உங்கள் ஜபங்களினாலும் வசனம் தெரிஞ்சு வருந்தாங்க ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு த்ரூ யோர் ப்ரேயர் பரிசுத்தமானவங்களுடைய ஜபத்தை கேட்கிற ஒரு தேவன் என்பதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நீதிமான் செய்யும் ஜபம் மிகுந்த பலன் உள்ளது வேதம் சொல்லுது நீதிமான் ஜபம் மிகுந்த ஊக்கம் உள்ள ஜபம் மிகுந்த பலன் உள்ளதுன்னு சொல்லுதுங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவுல் வந்து தனக்காக ஜபம் சொல்லி ஜபம் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நான் சில சில வசனத்தை எடுத்து காட்டுறோம் பாருங்க ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்புங்களேன் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் சில வசனத்தை நம்ம படிக்கும்போது நல்லாவே தெரியுங்க ரோமர் பதினஞ்சு முப்பதாவது வசனத்திலிருந்து நான் படிக்கிறேங்க முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஓகே 
மேலும் சகோதரே தெய்வ சித்தத்தினாலே நான் சந்தோஷத்தோடு கூட உங்களுக்கு வந்து உங்களோடு இழைப்பார்படியாக இதயாவில் இருக்கக்கூடிய அவிஸ்வாசிகளுக்கு நான் தப்பி வைக்கப்படும்படி நான் இஸ்லாமியில் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய போகிற தர்ம சகாயம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படும்படிக்கு நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் பார்த்தீங்களா நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நீங்களும் என்னோடு கூட போராட வேண்டும் என்று கத்ராக இயேசு கிருஷ்ணன் ஆவியானவருடைய அன்பு நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் சார் எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்கன்றார் நான் எப்படி ஜபிக்கிறனோ அதே போல நீங்களும் ஜபிங்கன்றார் எதுக்கு இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு கஷ்டம் இருக்கு தப்பு விற்கப்படும்படி சூழ்நிலைகள் சாதகமாக இருக்கும்படி ஜபிங் என்று சொல்றார் எபேசிற ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷத்திலிருந்து இருபதாவது வருஷம் வரைக்கும் நான் படிக்கிறேங்க பாருங்க எபேசியர் பவுல் ஜெபிக்கிறதுக்கு கேட்டிருக்காரு எனக்கு ஜபம் நான் யார்ட்டையும் போய் எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் நிறைய பேர் அப்படி சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கேன் நான் யார்ட்டையும் எனக்காக ஜபம் பண்ணுங்க சொல்றது இல்லைங்க அப்படின்றாங்க இவங்க பவுல் விட பெரிய ஆளாக இருப்பாங்களோ எபே எபேசிர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டுலேருந்து பாருங்கள் எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடு சகல பரிசுத்தவான்களுக்காக பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்கள் சுவிசேஷத்திற்காக சங்கிலினாலே கட்டப்பட்டிருக்க ஸ்தானாபதி ஆகிய நான் அதை பற்றி பேச வேண்டிய தைரியமாய் பேசத்தக்கதாக நான் தைரியமாய் வாயை திறந்து சுவிசேஷின் ரகசியத்தை அறிவிக்கிறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு கொடுக்கும்படி எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்களா பால் இஸ் ரிக்வஸ்டிங் டு த பிலீவர்ஸ் டு ப்ரே ஃபார் இஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபார் ப்ரே ஃபார் இஸ் டு கெட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஃப்ரம் தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தை கிடைக்கும்படி ஊழியத்திற்காக ஜபிக்க சொல்லி அவர் யார்கிட்ட கேட்கிறாருன்னா பரிசுத்தமான்கிட்ட கேட்கிறார் சபை விசுவாசிகள்கிட்ட கேட்கிறார் ஒன்று சசனோனியன் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு கூடாது பாருங்கள் சில வசந்த நான் உங்களுக்கு எடுத்து மேற்கொள் காட்டுறேன் பாருங்கள் அஞ்சாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் பாருங்கள் சகோதரரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் நிறையா இருக்குங்க பட் ஆனால் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பவுல் வந்து பரிசுத்தமான்கள் தனக்காய் ஜபிக்கிறதுனால தான் அவருடைய திரை அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கையில் தொல்லைகள் இருந்தது எதிர்ப்புகள் இருந்தது இப்போ வந்து மரணம் அவர்கிட்ட வந்து மரண தண்டனை வரு வரு வருமா வராதா என்கிறதான ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி இருக்குது ஆனாலும் அவர் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ட் பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபம் சரி மூணாவது காரியத்தை சொல்ல பாருங்க ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் தேவ ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டதுனால இருக்கக்கூடிய ஒரு தைரியம் அதை நம்ம அந்த வசனத்தை நம்ம படிக்கலாம் திரும்பி பிலிப்பர் ஒன்றாம் அதிகாரத்து போவோம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அங்கே சொல்கிறார் பாருங்கள் உங்கள் வேண்டுதினாலும் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ஆவியினுடைய உதவினாலும் அப்போது ப்ரொவிஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இந்த தேவ ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டபடி நாள் அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா என்ன மாதிரி துன்பம் வந்தாலும் தேவ ஆவி தன்னை தாங்குகிறவர் என்பதை அறிந்திருந்தார் அவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் யாரும் என்னை தாங்க முடியாத நிலை இருந்தாலும் நான் திக்கற்றனை போல எல்லா வேதனையும் கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் நான் என் தலை மேலே வச்சு நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னை தாங்குகிற என்னை சுமக்கிற என் பாரங்களை எடுத்து கொள்ளுகிற ஒரு அருமையான ஒரு தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசுவின் ஆவின்னு சொல்லும் பொழுது அதாவது இஸ் கால் ஹியர் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜீசஸ் இல்லையா இயேசுவின் ஆவின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குங்க அது வந்து தேவ ஆவி அப்படின்னு ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் படிச்சுன்னா ஏசு நாவிய தேவ ஆவின்னு சொல்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியாது பரிசுத்தாவியை தான் காடுது அதாவது வித் இன் த ட்ரினிட்டி திருத்துவத்துக்குள்ள அந்த குறித்த பரிசுத்த ஆவியினால் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுதி ஒரு நிச்சயம் பாருங்க அவர் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது உங்களுக்குள்ளே இருக்காருங்க இப்போ ஏசுநாதர் ஃபிசிக்கலாக சரீர பிரகாரமாக நம்ம கூட இருக்கிறத விட அவர் சொல்ல நான் போனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப லாபன்றார் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் பரிசு தாவி அனுப்புவேன் ஈ வில் காம் அண்ட் ஈ வில் டிசைட் இன் யூ அவர் வந்து உனக்குள்ள வாசமாயிடுவார் தங்கிடுவார்ன்றார் இப்போ நமக்குள் தங்கியிருக்கிற இந்த ஆவியானவர் யார் இஸ் அ டீச்சர் இஸ் அ இன்டர்சீடர் 
வண்டர்ஃபுல் கைட் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் அவர் யார் நல்ல ஒரு டீச்சர் என்னுடைய காரியமாக எனக்காக நன்மையானதை பேசுகிற பரிந்து பேசுகிறவர் நன்மையானதை பேசுகிறவர் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்போ பவுலுக்கு நிறைய எதிர்ப்பெலாம் இருந்தது இல்லை தப்பு தப்பாக பேசுகிறது சில நேரத்தில் நம்மளை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசுவாங்க கேட்டால் நான் இருக்கிறது தான் சொன்னேன் வாங்க இல்லை இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் போய் சொல்லிடுவோமா சொல்லுங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம குடும்பத்தில் எவ்வளோ காரியங்கள் நடக்குதுங்க நீங்கள் போய் யார்கிட்ட போய் எங்கள் வீட்டில் இதெல்லாம் நடந்தது கெட்டதெல்லாம் போய் சொல்லுவீங்களா ஏன் இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அது மோசமானதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அவங்கள அசிங்கப்படுத்துகிறோம் இல்லையா அது எவ்வளோ ஒரு கேவலமானது பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு கொடுமையானது தெரியுமா ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சில நேரத்தில் சில ஊழியக்காரங்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்கள பற்றி தப்பாக சொல்கிறாங்க கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க நான் இருக்கத்தான் சொல்லியிருக்கேன்வாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் இருக்கும் இப்போ நோ மன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா இந்த ஊழியக்காரை பற்றி பேசுகிறது இந்த விசுவாசியை பற்றி பேசுகிறது அந்த குடும்பத்தை பற்றி பேசுகிறது இந்த குடும்பத்தை பற்றி பேசுகிறது எல்லாம் இருக்கட்டும் நம்ம குடும்பம் யார் நம்ம என்ன பர்ஃபெக்டாக நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் தப்பு நடக்கிறது இல்லையா அதெல்லாம் போய் நம்ம ஊரெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இங்கே இப்படிலாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மோசமாக பவுலில் வந்து ரொம்ப தூஷிக்கிறாங்க ரொம்ப மோசமாக பேசுகிறாங்க அந்த நேரத்தில் இவருக்குள்ளே அந்த ஆவியானவர் என்ன பண்ணார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்காக இன்ட்ரஸ்டீட் பண்ணுறார் அவரை பற்றி நல்லா பேசுகிற ஒரு தேவன் இன்றைக்கி இந்த காலையில் சொல்லுகிறேன் ரொம்ப குழப்பத்தில் இருக்கீங்களா என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாது இருக்கும்போது உங்களுக்கு டீச் பண்ண உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை பாருங்க உங்களை பற்றி நல்ல விதமாய் பறிந்து பேசுகிற நன்மையானதை பேசுகிற ஒருவர் பிறகு என்ன பண்ணுறாரு ஈ வில் கைட் யூ என்ன எப்படி போகணும் என்ன நடக்கணும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நீ கண்ணு மூடி பயந்து முன்ன போக முடியலன்னு சொல்லி உட்காராம வழியே தெரியலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் திகச்சு நிற்காம அவர் உனக்கு ஒரு விளக்கு மாதிரி அறிவை கொடுத்து ஞானத்தை கொடுத்து உன்னை வழி நடத்துறதுக்கு இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் த பவர் பரிசு தாவியானவர் வரும்பொழுது அப்போ நடுபடியும் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது பரிசு தாவியான் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் பிறகு என்னை பற்றி நீங்கள் பேசுவீங்க என்றார் நீ போய் உடனே என்னை பற்றி பேசாதீங்க உங்களால் முடியாது எதிர்ப்பு இருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் உங்களை தூஷிப்பாங்க உங்களை கொல்லும்படி பார்ப்பாங்க ஆனால் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பலன் வேணும் உங்களுக்கு ஞானம் வேணும் சரியான விதம் நீங்கள் பேச தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் அவர் சொல்கிறார் இல்லை நீங்கள் இப்போ போவாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் வேதம் சொல்லு பரிசு தாவியான வரும்பொழுது அவர்கள் பலன் அடைந்தார்கள் கவனிக்கணும் இப்போ நம்ம காத்திருக்கிறது இல்லை ஏற்கனவே பரிசு தாவியான உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்த ஆவியான உதவி தான் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க நான் சொல்கிறேன் அந்த வல்லமை உனக்குள் இருக்கிறது எப்போ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மறித்தொருந்து கிறிஸ்துவை உயிரோடு எழுப்பினார் என்று விசுவாசிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அவர்களுக்குள்ளே மகா மேன்மையான மகத்துவமான வல்லமையை உள்ள வச்சிருக்காராம் மருத்துவ எழுப்பின அதே ஆவியானவர் உங்களுக்குள் வாசமாக இருக்கிறாருங்க அவர் உங்களுக்குள் அவர் யார் அவர் அந்த வல்லமையின் தேவன் அவர் உனக்குள்ள வல்லமையாக இருக்கிறவர் பாருங்க சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் அந்த ஆவியானவர் வெறும் வல்லமையை மட்டும் இல்லைங்க அந்த ஆவியான் நமக்குள்ள தங்கி எனக்குள்ள ஒரு மெச்சூரிட்டியை தரார் இது தயவுசெய்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பேர் ஆவியானவர் சொல்லும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு வரங்கள் தெரியும் தீர்க்க தரிசனம் தெரியும் என்னை வந்து கத்தர் பயன்படுத்துகிறார் இட்ஸ் ஆல் குட் ஒரு மரம் நல்லதா கேட்டதான்னு பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து அதோடைய அதோடைய ஃப்ரூட்டு தான் பார்ப்போம் இல்லையா வரங்கள் சொல்லும் போது ஞாபகத்தில் வச்சுங்க இட்ஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட் கிஃப்ட் அதுங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டது அது மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனப்படாது ஆனால் நீங்கள் கனி கொடுக்கும் பொழுது அந்த கனியை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ என்கிட்ட இருக்குது ஒரு ஒரு ஐபேட் வச்சுருக்கேன் யாரோ ஒருத்தருடைய இன்வென்ஷன் இப்போ அவருடைய அவருக்குள்ளே வந்த அந்த நாலேஜ் எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி நான் இப்போ ஃப்ரீயாக உட்காந்து எல்லா பைபிளும் உள்ளே வச்சுருக்கேன் எல்லா ட்ரான்ஸ்லேஷனும் இதில் இருக்குது ஐ எம் யூஸிங் திஸ் ஓகே அப்போ அந்த வரங்கள் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்குதுங்க ஆனால் அந்த கனின்னு சொல்லும்போது அது மற்றவர்களுக்குடைய பசியை போக்குகிறது தே கேன் என்ஜாய் தேட் தே கேன் தே கேன் டேஸ்ட் தட் அது என்ன ஆவியின் கனி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பரிசு தாவியான வரும்பொழுது கஷ்டம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் நெருக்க வந்தாலும் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பரிசு தாவியானவர் உள்ளே வந்து கலாத்திற்கு நிருபத்தில் அஞ்சாம் அதிகாரம் சொல்கிறார் லவ் ஜாய் பீஸ் 
gentleness, goodness, faith, meekness, self-control. Anbu, Sandosham, Samadhanam, or gentleness, goodness. Anbu, Sandosham, Samadhanam, Dayavu, Nargunam, Viswasam, Viswasam, Salamadu, Unmai, Meekness, Santam, Self-control. என்னையே நான் கட்டுப்படுத்தி வாழும் இது ரொம்ப இது இந்த பரிசுத்து ஆவியான வரும்பொழுது இந்த கனி நமக்கு வருது பாருங்க எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருக்க முடியுங்க எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் உங்கள் சந்தோஷத்தை எடுக்க முடியாதபடி சந்தோஷம் உங்களுக்கு இருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கே இருக்கீங்களோ அந்த இடம் சமாதானமாக தான் இருக்கும் சில பேர் பாருங்கள் ரொம்ப வரம் பெற்றிருக்கேன் எல்லாத்தையும் அவங்க போய் அங்கே வந்து பேசுனாங்கன்னா பெரிய கலகமே உண்டாயிடும் I tell you, you've got to check yourself, you know that. Wherever you go, if you, if you bring some trouble, you've got to check your spirit. If you go to the church, the church, the church, the church, the church, you have to go. Something wrong within yourself. You have to go. But when you come to the church, you have to go to the church. நம்ம எப்படி மாறுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் போகிற இடெல்லாம் எனக்கு வந்து கலகத்தையும் உண்டாக முடியாது நான் இருக்கிற இடத்துல சமாதானம் இருக்கும் அவங்க ரொம்ப ஜென்டிலாக இருப்பாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நல்லதுன்னு நன்மைகளை காணலாம் உண்மை உள்ளவனாக இருப்பாங்க சாந்தமாக இருப்பாங்க அவங்கள பற்றி எதாவது பேசினா கூட அவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களே அவங்க கட்டுப்படுத்திக்குவாங்க வாட் எவர் யூ நீட் ஹீ வில் பிரிங் இட் ஹியூ உனக்கு என்ன வேணுமோ அத்தனையும் ஆவியான தருவார் இஃப் யூ நீட் பவர் He brings to you. If you want to give up, you want to give up, you want to give up, you want to give up. In this world, there is a power to do it. That is one of the things that you have to do. Sakarya, 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 Nalamadhi, Marla, Belatthi, Nalamala, Barakramathi, Nalamala, Dei Mudi, Aavi, Nale, Ellam, Kudu. Sir, how do you do this? 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 அது ஏசு கிருஷ்ண ஆவிய செல்வது பரிசுத்த ஆவியை தான் காட்டுதுங்க ரொம்ப எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வருஷத்தை அவர் எழுதியிருக்கார் தேர்வெடுத்த அன்பு குரல்கள் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கணும் ஆனால் இந்த இருபத்தெட்டுக்கு முன்னாடி இருபத்தேழு படிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது அது என்னென்னா அங்கே ஒரு காரியம் சொல்கிறாரு எனக்கு பிரச்சனை வரும்போது சூழ்நிலைகள் மாறும்போது நமக்கு என்ன ஜோம் படம் தெரியல பார்த்தீங்களா அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வாக்கு கடங்கா பெருமூச்சுடைய நமக்குள்ளிருந்து விண்ணப்பம் செய்கிற ஒரு ஆவியான படிக்கலாம் படித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு ஆவியான தேவிய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தமானவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடினால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை என்ன என்று அறிந்திருக்கிறான் இப்போ இருபத்தாறாவது சொல்கிறாரு ஆவியான் என்ன பண்ணுறாரு நமது வேலைவையும் நமக்கு உதவி செய்கிறார் சில நேரம் அந்த மாதிரி ரொம்ப டயர்டாக ரொம்ப வீக்காக எனக்கு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலன்னு போது எப்படி ஜவம் பண்ணுறதுன்னு தெரியாத போது நான் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது என்னதென்று அறியாது இருக்கும்போது ஆவியான வாக்கு கிடங்கா பெருமூச்சோடே எனக்குள்ளிருந்து அவர் ஜெபிக்கிறாரு பிறகு என்ன பண்ணுறாரு பரிசுத்தமான வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தமான்களுக்கு எல்லாரும் கொஞ்சம் மன வைக்கிறாரு இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்குறாரு இறுதி சிந்தை அறிகிறார் இதெல்லாம் நமக்கு வந்த பிறகு தான் கத்த சொல்கிறாரு அப்படி அன்றியும் அது மட்டுமல்ல அது மட்டுமல்ல அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டுள்ள தேவித்தர் அன்பு கூறுகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கும் எபேசி மூன்று இரவு சிலர் கேட்கிறதுக்கும் நினைக்கிறதுக்கும் மிக அதிகமாய் கொடுக்கிற ஒரு தேவன் இதெல்லாம் அவர் அறிஞ்சிருந்தார் பாருங்க முதல் காரியம் ஏ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் டெத் இல்லையா ஜாய் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் டெத் மரணமான ஒரு சூழ்நிலைங்க அவர் வந்து அவர் மரண தண்டனை வந்தாச்சு கொல்லும்படியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு ஆனால் அவர் எப்படி சந்தோஷமாக அந்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இருக்கக்கூடிய எனக்கு என்ன தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் என்ற வாக்கு திட்டம் எனக்கு தெரியுன்றார் ப்ராமிஸ் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது சொல்கிறார் பரிசுத்தமானவர்களுடைய ஜபம் மூணாவது சொல்கிறார் ஆவியானவருடைய பலன் நாலாவது கான்ஃபிடென்ட் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவனுடைய வசனத்தை கொண்டு அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த ப்ராமிஸ் அவரை குறித்த ஒரு ப்ராமிஸ் அவர் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே என்னை குறித்து என்ன சொல்லியிருக்கா என்பதை பற்றி சொல்கிறார் பாருங்கள் இருபதாவது வருஷம் நான் படிக்கிறேன் பாரு நான் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகாமல் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியத்துடைய ஜீவனாகிலும் சாவாகிலும் 
கிறிஸ்து என் சரீரத்திலே மகிமைப்படுவார் என்று உண்டாயிருக்கிற வாஞ்சைக்கும் நம்பிக்கையும் தக்கதாய் அப்படி முடியுன்றார் அதாவது கிறிஸ்துவானவர் என் சரீரத்திலே மகிமைப்படுவார் என்ற ஒரு காரியத்தை சொல்றார் இதனுடைய பொருள் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கான்ஃபிடன்ட் இன் ப்ராமிஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிச்சயம் அதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன்றார் அதான் அந்த கிறிஸ்து நிமித்தம் இருக்கக்கூடிய ப்ராமிஸை சொல்லும்போது சொல்கிறாரு ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் ஏன் என் சரீரத்தில் இயேசு மகிமப்படுவார் என்றார் அந்த ப்ராமிஸ் அவருக்கு அது என்ன ப்ராமிஸு வெட்கப்பட்டு நான் போக மாட்டேன் நான் அவமானம் அடைஞ்சு நிலை குழஞ்சி நான் போக மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த ப்ராமிஸ் இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கின் சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தெட்டில் அதை நினச்சி பார்க்குறார் ஒருவன் என்னை மனுஷருக்கு முடி அறிக்க பண்ணால் நான் பிதாவாகி தேவனுக்கு முன்பாக அறிக்க பண்ணுவேன் நான் வெட்கப்படுறது இல்லைன்றார் நீ என்ன குறித்து வெட்கப்பட்டால் நான் உன்னை குறித்து வெட்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கும்ன்றார் அப்போ அவருக்கு வந்து இயேசுவை குறித்து ஒரு டெஸ்ட் மணி அவருக்காக சாட்சியாக அவர் சிலுவில் செய்து முடித்த மகத்துவத்தை ஃபினிஷ் ஒர்க் ஆஃப் ஜீசஸ் கல்வாரி சிலுவில் இயேசு இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட அற்புதமான காரியத்தை பாவிகளாய் துரோகிகளாய் சத்துருக்களாய் இருந்த நமக்கு அவர் செய்த அன்பு ஒரு வேளை ஒருவர் நல்லவனுக்காக மறிக்க துணிவான் ஆனால் பாவிகளாய் இருக்கும்போது நமக்காக மறித்த கிறிஸ்துவின் அன்பு தண்டிக்கப்பட வேண்டிய நாம் இனி ஆக்கினை தீர்ப்பின் கீழ் அல்ல அவர் நமக்காக தண்டிக்கப்பட்டபடினாலே அந்த பாவம் ஒரு சரீரத்தை தண்டிக்கப்பட்டது என்கிற அருமையான மகத்துவமான நல்ல செய்திய சுவிசேஷத்தை சொல்லி ஜனங்க மத்தியில வெட்கப்படாம சொன்னார் சொல்றது இந்த கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்பட்டு போகிறது இல்ல ரொம்ப ஏன் அவர் வெட்கப்படலன்னா அவர் சொல்ற என்னுடைய சரீரத்தில் அவர் மகிமைப்படுவார் அவருடைய ப்ராமிஸ் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் அவர் செய்து முடித்தது தெரிகிறது நான் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் பிகாஸ் இஸ் ட்ரஸ்டட் இன் இஸ் ப்ராமிஸ் அவர் கைவிட மாட்டார் விலக மாட்டார் என்னை விலப்படுத்துவார் என்னை உலகம் தர முடியாத மகா பெரிய சக்தியினாலே என்னை ஆட்கொள்ளுவார் என்பதை குறித்த ஒரு அற்புதமான ஒரு கான்பிடன்ட் அவர் இருந்தது அதில் சொல்லும் போது சொல்ற நான் ஒரு நாளும் நான் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டேன் பிரியமான நான் சொல்கிறேன் கத்திற்காக நீங்கள் இருக்கிற நீங்கள் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு போகிறது இல்லைங்க சில ப்ராமிஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணால் எழுதிங்க ஏசியா நாற்பத்தைந்து பதினேழு ஏசியா நாற்பத்தொம்பது இருபத்தி மூன்று ஏசியா ஐம்பது ஏழு எரேமியா பன்னெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தோராவது வருஷம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரை விசுவாசிக்கிற மனுஷன் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டான்றது தான் நம்ம அங்கே பார்க்க முடியும் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற காரியம் கத்திற்கு காத்திருக்கிற நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் நீங்கள் வெட்கப்பட்டே போக மாட்டீங்க இந்த ராத்திரி நான் பேசும் பொழுது உங்களுடைய பிரச்சனை உன் குடும்ப சூழ்நிலைகள் கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் துன்பங்கள் தொல்லைகள் பலவிதமான மோசமான சூழ்நிலை மரணமா ஜீவனா நான் பிழைப்பேனா என்கிறதான பல சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது உன் காதுபட கேட்கலாம் கத்திரை நம்பி வந்தாங்க நான் பாருங்கள் இப்படி இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு இதுலேருந்து எழுந்திருப்பாங்களா இனி இவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறதா என்றெல்லாம் இந்த இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை சுட்டி காட்டி இவங்க ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் தான் இப்படிலாம் நடக்குது என்ற பல காரியத்தை சொல்லும்போது நான் சொல்லுகிறேன் என கண்பானர்களே நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை மகளே இந்த உலகத்திற்கு ஜனங்கள் ஒருவேளை உனக்கு குற்றப்படுத்தலாம் ஒருவேளை உன் மனசாட்சியை உன்னை குற்றப்படுத்தலாம் ஆனால் உனக்கு நான் சொல்ல நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்பாகவே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது இதுதான் உண்மைங்க இந்த உலகத்தினை செய்த பாவம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அதை பத்தி நீங்க யோசிச்சு உன்னை குற்றப்படுத்துறவன் இருப்பான் அவன் சகோதரை குற்றப்படுத்துறான் ஆனா உனக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் நீ பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு இந்த அளவிட முடியாத அன்பு நமக்கு பெரிய புரியும் பொழுது என்ன ஆகுது தெரியுங்களா இப்ப பாருங்களேன் சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இப்படி சொன்னா நம்ம பாவ வாழ்க்கைக்கு அது வழி வகுத்துரும் அதனால எச்சரிக்கணும் எச்சரிக்கணும் சொல்றாங்க நல்லா கவனிங்க எச்சரி சரிப்பு கொடுத்து ஒரு ஆள் உருப்படு உருப்படுவான்னாக்கா பரவாயில்லைங்க நம்ம தான் அதெல்லாம் கிடையாது பொய்யெல்லாம் எதுக்கு பேசணும் எச்சரிச்சுட்டா உடனே இது பயந்துருவாங்களா அதெல்லாம் செய்ய மாட்டான் அதாவது ஒரு கட்டளையை கொடுத்து இந்த கட்டளையின்படி இன்னும் உன்னை கட்டுப்படுத்தி வாழத்து ஒரு கட்டளையை கொண்டு வந்தால் லா கொண்டு வந்தால் அது யாருமே அந்த லா அந்த கட்டளைகள் இருக்கிற வரைக்கும் நீ கட்டுப்பாடாக வாழணுன்றது கிடையாதுங்க கட்டளையினால ஒருத்தன் கட்டுப்பாடு வாழ்றதுல அவனுக்குள்ள இருக்கிற அன்பு ஒரு காரியத்தை ஒரு தேசம் எடுத்துங்க ஒரு இந்திய தேசம் நம்ம இந்த குடிமகனாக இருக்கு அப்போ என் இந்த அரசாங்கத்தில் சில லா அண்ட் ஆர்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒழுக்கங்கள்லாம் 
அதுக்கு பயந்துட்டா நான் கட்டுப்படுத்தி வாழறேன் இல்ல இந்த தேசத்தை நான் நேசிக்கிறேன் என் மக்களை நேசிக்கிறேன் என் குடும்பத்தை நேசிக்கிறேன் ஆக அந்த அன்பு தான் என்னை கட்டுப்படுத்தி நடத்தது ஒழிய இந்த சட்டங்கள் என்னை கட்டுப்படுத்தல இந்த சட்டங்கள் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா இதை மீறும் பொழுது அவனை தண்டிக்கிறது தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒழிய சட்டங்களை வச்சு ஒருத்தனை திருத்தத்துக்கு ஒன்றும் கொடுக்கப்பட்டு இல்லை அவனை தண்டிக்க தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அன்பு வந்து பாருங்க ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணா அப்ப அதே மாதிரி நியாய பிரமாணம் ஒரு மனுஷனை எச்சரிப்பு கொடுத்து திருந்துறது இல்லைங்க ஆனால் நான் பாவி துரோகி சத்ரு நான் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவன் ஆனால் கத்தர் என்னை நேசித்தவர் அன்பினாலே என்னை ரட்சித்திருக்க அந்த அன்பு எனக்கு புரியும் பொழுது என்ன அந்த அன்பு நெருக்கி ஏவுதுங்க அதாவது இந்த அன்பு என்ன கட்டுப்படுத்தி நடத்துது கட்டளை கட்டளைக்கே கிடையாது இப்ப கணவன் மனைவி என்ற உறவு கூட பாருங்களேன் ஒரு மனைவி வெளியில போனா கூட அந்த ஒரு கட்டளையை நிம நிமித்தமா அந்த புருஷனுக்கு உண்மையா வாழறா ஒழுக்கமா வாழறது காரணம் என்னன்னா இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி லா எல்லாம் இருக்கு கட்டளை இல்லைங்க அன்புங்க அதே மாதிரி ஒரு புருஷன் வெளியில போனா கூட தப்பு பண்ணாம மனைவி இருக்கா பிள்ளை இருக்கான்னு அவர் ஒழுங்கா நேசிச்சு அந்த பணத்தை வீட்டில இருந்து கொடுக்கறது எது காரணம் சட்டமா கிடையாதுங்க அன்புங்க அவரை சட்டம் கட்டுப்படுத்தலைங்க அன்பு கட்டுப்படுத்தி நடத்து அதனால ஒரு ஒரு எத்தனையோ பேர் எழும்பி நீ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது ஜாக்கிரதையா இருந்ததுனால அவர் ஒண்ணும் வாழல சார் எனக்கு தெரியும் நீ பேசாம மூடிட்டு இருந்தார் கட்டளைகள் அல்லைங்க தேவனுடைய அன்பு இன்னத்தன்று நீங்கள் விளங்கும் போல் அதனால பவுல் ஜோ மனு சொல்றாரு உனக்கு நியாய பிரமாணத்தை குறித்து விளங்க கொடுறது அறிவு உனக்கு போதாது அது பிரயோஜனமற்றது அப்படி நியாய பிரமாணத்துல ஆபிரகாம் என்னதான் பிரயோஜனம் அடைஞ்சாருன்னு கேட்கிறார் இல்ல யாரு எதனால இந்த நியாய பிரமாணத்தினால நீதிமான் ஆகணும் எவனாவது ஒருத்தன் பிரயோஜனப்பட்டிருக்கான் அதை கை கொண்டு இருக்காருங்க இதனால இவர் நீதிமான் சொல்ல முடியுது ஒண்ணுமே இல்லையே ஒருவனும் நீதிமான் என்று இல்லைன்னு சொல்லிடுது அப்போ எப்படி இந்த கட்டளையை திரும்ப திரும்ப சொல்லி உன நான் எச்சரிக்க முடியும் இல்ல ஆனால் தகுதியற்ற நமக்கு தேவன் காட்டின அன்பு இன்னதென்று நாம் அறியும் பொழுது இப்ப என்ன பண்ணா கட்டளை முன்ன நிறுத்தல என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் முன்ன நிறுத்துறேன் என் விசுவாசம் என்ன பழைய மனுஷன் சிலுவையில் அறையப்பட்டாயிற்று இனி வாழ்வது நான் அல்ல கிறிஸ்துவனில் வாழ்கிறார் என்ற விசுவாசத்தை நான் முன்ன வைக்கிறேன் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிற என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அந்த வசத்தை நான் இறுதியில விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தை முன்னிறுத்தி அந்த விசுவாசத்திலே நான் வாழ்கிறேன் அந்த விசுவாசம் என்னை வாழ வைக்கிறது அதே தான் நான் சொல்றேன் பெரியமான உன்னை வாழ வைக்கும் அகனி எங்க வேணா படிச்சு பாருங்க கத்திற்கு காத்திருக்கிற நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதே இங்க இருபது வருஷம் ஒன்றிலும் வெட்கப்பட்டு போகிறது இல்லை எப்பொழுதும் போல இப்பொழுதும் மிகுந்த தைரியமா இருக்கேன்றாரு நான் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டேன் அது என்ன வேணா நடக்கட்டும் கத்திற்கு காத்திருக்கிற நான் வெட்கப்பட்டு போவதில் ரோமர் ஒன்பது முப்பத்தி மூன்றுல கூட பார்த்தீங்கன்னா அவரத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிற எவனோ அவன் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ரோமர் ஒன்பது முப்பத்தி மூணுல சொல்லு பாருங்க அவரிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்பட்டு போகிறது இல்ல என்ன வெட்கப்பட்டு போகுதில்ல சொல்ல பாருங்க ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் எதுவானாலும் எதை எது வேணாலும் நடந்தாலும் நான் வெட்கப்பட்டு போறது இல்லை ஏன்னா அவர் சொல்றாரு எனக்குள் தேவன் கொடுத்திருக்க அந்த சந்தோஷம் அந்த கான்பிடன்ட் தைரியம் ஒரு நிச்சயம் மரணமாக இருக்கட்டும் ஜீவனாக இருந்தாலும் சரி சில காலம் நான் இந்த பூமியில் இருப்பது நல்லது அவர் சொல்றாரு இருபதாவது வருஷம் இருபத்தி நாலில் இருபது சொல்றாரு ஒன்றில் வெட்கப்பட்டு போறது இல்லை எப்போதும் போல தைரியமாக இருக்கேன் அது ஜீவனானாலும் சாவானாலும் பரவாயில்ல இல்லை கிறிஸ்து என் சரித்திர நம்பிக்கை கிறிஸ்து மகிழ்படுவான் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குன்னு சொல்றாரு இருபத்தி நாலுல சொல்றாரு இருபத்தி ஒன்னு சொல்ற கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன் சாவு எனக்கு ஆதாயம் எனக்கு சாவு வந்ததுன்னா எனக்கு லாபம் நான் போயிடுவேன் இந்த பிரச்சனையை விட்டு நான் போயிடுவேன் இந்த தொல்லையும் கஷ்டங்களை விட்டு நான் போயிடுவேன் ஆனா இந்த கஷ்டத்தின் மத்தியில எப்படியாவது கொண்டு போயிடுங்க எனக்கு தாங்க முடியலன்னு சொல்ல பாருங்க இதுல அவர் முக்கியமா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ரெண்டு காரியம் மரணமோ ஜீவனோ இந்த ரெண்டில் நான் நெருக்கப்படுகிறேன் தேகத்தை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவோடு இருக்க எனக்கு ஆசை உண்டு அது அதிக நல்லதுதான் ஆனா அப்படி இருந்தும் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அவசியம் நான் இருந்தா உங்களுக்கு நல்லது நான் இன்னும் ஊழியம் செய்ய முடியும் இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் இவ்வளவு கஷ்டத்துல அவர் ஒருத்தர் கூட என்னை எடுத்துங்க அண்ட் ஒரு என்ன தாங்க முடியல கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஜோம் மண்ணில் பாருங்க ஏன்னா கண்மானவர்களே இன்றைக்கு காடுகள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வரும் பொழுது இந்த சூழ்நிலையை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் என்பது மிக முக்கியமானது அப்ப நம்ம பார்த்தோம் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டி இல்லை எப்படிலாம் ஒரு சந்
joy in spite of trouble joy in spite of detractors joy in spite of death இந்த மரண சூழ்நிலையிலும் மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தார் என்பதை குறித்து அஞ்சு காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பாயிண்டாக எடுத்துக்காம நீங்கள் அந்த கேட்ட காரியத்தை உங்கள் மனசில் ஆழமாக பதிய வச்சு தொடர்ந்து உங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை நீங்கள் நடத்துங்க பெரிய காரியத்தை கத்துற உங்களை செய்வார் ஜெபிப்போம் அன்பின் பிதாவே இந்த அருமையான ராத்திரி விலை காய் துதிக்கிறோம் ஆமாண்டு வரை என்னோடு எங்களோடு நீ பேசியிருக்கிறேன் எந்த விதமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் நாங்கள் சந்தோஷத்தை இழக்காம எங்களால் வாழ முடியும் என்பதை குறித்து பார்க்கும்போது எப்போவுமே நாங்கள் இப்போ என்ன இருக்குதோ அதை தான் பார்க்குறோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் பவுல் எதிர்காலத்தை குறித்து அறிந்திருந்தார் என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றி அறிந்து கர்த்தருடைய வசனத்தின் மேல் அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் ஒரு தைரியம் தான் நாங்கள் பார்த்தோம் ரெண்டாவது பார்த்தோம் ஆண்டு வரே பரிசுத்தமான்களுடைய ஜபம் எவ்வளோ ஒரு முக்கியமானது என்பதை அவர் அறிந்து எனக்காக ஜபிங்க எனக்காக அவர்கள் ஜபிக்கிறபடினால நான் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கேன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்பதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் இன்றுவரே நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு இப்பொழுது நீர் ஆவியானவரை கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ஆவியானவர் எங்களை தாங்குகிறவர் எங்களை பலப்படுத்துகிறவர் எங்களை முதிர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வருகிறவர் என்றெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம் கத்தாவே இன்றைக்கு நாங்கள் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தாவே நீர் எங்கள் சரீரத்தில் மகிமைப்படுவீர் எங்கள் வா இந்த உலகத்தில் வாழும் காலங்களில் நீ மகிமைப்படுவீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காலங்கள் எல்லாம் என்னைக்கு செத்து சீக்கிரமாக நான் போயணும் என்ற எண்ணத்தை விட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுது உங்கள் நோக்கத்தை நான் செய்திருக்கிறேன்னா இந்த திட்டத்தை நான் முடித்திருக்கிறேன்னா என் ஓட்டத்தை நான் ஒழுங்காய் ஓடி முடிக்கும்படி மக்காய் பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி எதையாவது செய்திருக்கிறேன்னா என்பதை அறிந்து லக்கை நோக்கி விசுவாசத்துடைய ஓட எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் உதவி செய்யும் இந்த கால் இந்த ராத்திரி நான் ஜபிக்கிறேன் கத்தாவே பலவீனர்கள் பலனை பெறட்டும் நெருக்கங்கள் மாறட்டும் கஷ்டங்கள் மாறட்டும் துன்பங்கள் மாறட்டும் அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறட்டும் கத்தாவே நீர் எப்படிப்பட்ட தெய்வம் என்பதை அறிந்து நிச்சயத்தோடு அந்த கான்பிடன்ஸ் தைரியத்தை விட்டுவிடாதபடி தொடர்ந்து வெற்றி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ நீர் வழி நடத்தும் ஏசுவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல பகானங்களை மறவாதே கத்தராகேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தெய்வனுடைய அன்பு பரிசு தாவியான எண்ணியுடைய ஐக்கியம் சந்தோஷம் சமாதானம் சுகமான வாழ்வு உங்கள் மேலும் உங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகள் மேலும் என்னென்றைக்கும் இருப்பதாக பாய் பாய் காட் பிளஸ் யூ கத்திரங்களை ஆசிர்வதி உன்னை ஆசீர்வதிப்பே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன்னை ஆசீர்வதிப்பே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே